ঘুরে সন্দেশ শীতের যে ঘুর আমাদের এখানকার এই সন্দেশ গুলো কিন্তু খুবই ভালো এই বেলুন খাটায় কিন্তু একটা আলাদা মজা সবসময় কিন্তু বেলুন খাটে এদিকে মিষ্টি সাজাতে ব্যস্ত কি এমন আয়োজন করছে জানি না সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ কালো মিষ্টি কালো মিষ্টি না হলে হচ্ছে কেকের উপর উপরে নষ্ট হয়ে যাবে
নাম তো
আমি প্রজ্ঞার কি বলবো ওর জন্মের আগে থেকেই আমি ওর অপেক্ষায় ওর পাশাপাশি ছিলাম আর কি তারপরে জন্ম থেকে এই যে কোলে পিঠে মানুষ করে আর ওর মায়ের কোলে উঠেছে কিনা ওর মনে নাই পরীক্ষা পর্যন্ত ওর মা যে পরিমাণ বকা খেয়েছে আমার আম্মার হাতে যে তুই কেন শুধু ঢাকা ভার্সিটিতে তুলবি হম তুই কেন অন্য কোথাও তুলবি না আমার আপু বলতো না আমার মেয়ে ঢাকা ভার্সিটিতেই চান্স পাবে তো ও সেটা করে দেখেছে এটা অনেক গর্বের বিষয় আর ও হলো লাবণ্য প্রজ্ঞা প্রজ্ঞা তো জ্ঞান মানে নাম তোমার কেমন লাগছে আমি যে চান্স পেয়েছি প্রজ্ঞাসে <laughs> আমার বড় ছিল ঢাকা ভার্সিটিতে পড়েছে আমার সেটাও খুব স্বপ্ন ছিল মায়ের পেটের ভিতর ছিল তখন থেকে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আল্লাহ যেন আমার প্রজ্ঞা অনেক বড় হয় অনেক বড় হবে মানুষের কাছে অনেক সম্মান পাওয়ার চেষ্টা করবে মানুষের ভালোবাসবে মানুষের সম্মান দিবে এটাই তোমার কাজ এটা হলো আমার সেই প্রজ্ঞা যখন আমার পেটে ছিল আমি নয় মাস পুরো ঘরের মধ্যে ছিলাম কখনো পানিতে পিছলায় পড়ে যাব সেজন্য মানে হাঁটে হাঁটে পা পা করে হাঁটতাম যে আমি পড়ে গেলে আমার মেয়ে কষ্ট পাবে মেয়ে বা ছেলে হোক যেটাই আর প্রজ্ঞার জন্মের পরে আমি এক বছর পুরো রাস্তায় বের হয়নি কোনো শপিংয়ে যায়নি কোনো আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যায়নি কোনো বাবা মার বাড়িতে পর্যন্ত যায়নি যে রাস্তা ধুলাবালি আমার প্রজ্ঞার শ্বাসকষ্ট হবে বা কোনো ধরনের সমস্যা হবে এটা হলো আমার সেই প্রজ্ঞা আর আমি বিজনেস করতাম আমার প্রজ্ঞা হওয়ার পর আমি বিজনেসকে ছেড়ে দিলাম যেন আমার প্রজ্ঞার কোনো লেখাপড়াতে সমস্যা না হয় তার আদর যত্নতে সমস্যা না হয় তার পড়ার জন্য কোনো অসুবিধা না হয় সে কিন্তু ট্যালেন্ট ফুলে বৃদ্ধি পেয়েছে মানে সব কিছুতেই সে কিন্তু আমি যা যা চেয়েছি আমি যেটা চেয়েছি সে কিন্তু সেটা দিয়েছে তারপরে সে তো খালি ক্রস কলেজে পড়ত আর এই যে দেশের এই অবস্থার সময় আমি তো ইউটিউব চ্যানেল খুললাম আর আমার আত্মীয় স্বজন তো আমাকে বিভিন্ন দিক থেকে বকা দেওয়া শুরু করলো যে তোমার মেয়ের পরীক্ষা আর তুমি ইউটিউব নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু না আমি ইউটিউব নিয়ে যেমন ব্যস্ত ছিলাম আমার মেয়ের প্রতিও কিন্তু ঠিক ততখানি যত্ন নিয়েছি মেয়েকে যে আমি সুশিক্ষা দিয়েছি তাকে ঠিকভাবে কেয়ার টেকার করেছি সেটা কিন্তু একশো পারসেন্ট আর সে কারণে আমার মেয়ে কিন্তু ঢাকা ভার্সিটিতে চান্স পেয়েছে আর আরেকটা কথা আমি কিন্তু আমার আত্মবিশ্বাস এতটাই বেশি ছিল যে আমি কিন্তু শুধু একটা মাত্র ফর্ম তুলেছি ঢাকা ভার্সিটি 
এবং আমার মেয়ে সেটা কিন্তু আমার তার মায়ের স্বপ্নটাকে কিন্তু সার্থক করেছে সে প্রথম পরীক্ষাতেই সে চান্স পেয়েছে পরবর্তীতে আর পরীক্ষা দেওয়া লাগেনি এই সার্থকতা আমার কিন্তু খুবই বড় সার্থকতা আল্লাহ না জানে কোনো বিপদ হতো কোনো সমস্যা হতো সে যদি চান্স না পেত সামাজিকভাবে আমার আমার কি হতো আমি জানি না কিন্তু আমার ভাই বোনরা আমার মারা আমাকে যে কি করত সেটা আমার জানা না রাজকন্যা ঢাকা ভার্সিটিতে চান্স পেয়েছে এরাকে আমি একটা পোস্ট দিয়েছিলাম যে আমার দুই পাশে দুই রাজকন্যা আপনার তো অনেক লাইভ কমেন্টস দিয়েছিলেন আমার সেই রাজকন্যা কিন্তু এটা এটা আমার প্রথম রাজকন্যা আর একটা রাজকন্যা আসছে ভবিষ্যতে সেও অনেক ভালো জায়গায় চান্স পাবে সেদিন আপনাদের সামনে অবশ্যই তাকেও আবার নিয়ে আসবো নিয়ে আসবো মানে প্রতিভা তো আমার সঙ্গে মজি আসে সেটা তো আপনারা প্রতিভাকে দেখেনি আর প্রজ্ঞাও প্রায় প্রায় আসে এখনও সে আমার সঙ্গে প্রায় একটু বেশি আসার চেষ্টা করবে আমি তো অনেক সময় লাইভে বলেছিলাম আমি খুবই ব্যস্ত থাকি ব্যস্ত থাকি কিন্তু কেন ব্যস্ত থাকি ব্যস্ত থাকি আমার এই রাজকন্যার জন্য সেটা আমি সার্থক হয়েছি আর এখন আমি ইউটিউবে সময় বেশি দেওয়ার চেষ্টা করব ফেসবুকেও সময় দেওয়ার বেশি চেষ্টা করব কারণ আমার আর কোনো ঝামেলা নাই আমার আর কোনো টেনশন নাই আমি তো এখন খুশিতে আটখানা এখন আমি ইউটিউবে অনেক 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 বেশি সময় দিব আপনাদের অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও 